ప్రతి సంవత్సరం సెప్టెంబరు రెండవ తారీఖు అంటే రేపు రాజశేఖర రెడ్డి దివంగ దివంగత ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర రెడ్డి గారి వర్ధంతి రేపు జరగబోతుంది రెండు వేల తొమ్మిదో సంవత్సరం సెప్టెంబర్ రెండో తారీఖున దివంగత ముఖ్యమంత్రి పెద్దలు రాజశేఖర రెడ్డి గారి ఆ రోజు మరణం సంభవిస్తే ఆ మరుటి సం మరుసటి సంవత్సరం అంటే రెండు వేల తొమ్మిది సెప్టెంబర్ రెండో తారీఖున ఆయన పరమపదిస్తే రెండు వేల పదో సంవత్సరం నుంచి ప్రతి సంవత్సరం టంచనగా సెప్టెంబర్ ఒకటో తారీఖున కానీ రెండవ తారీఖున కానీ నలభై ఏళ్ల ఇండస్ట్రీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు తన ఆస్తుల చిట్టాని విలేకరులకి చెప్పటం అనేది ఒక కొత్త ఆనవాయితీగా పెట్టుకున్నాడు రెండు వేల పదో సంవత్సరం నుంచి సెప్టెంబర్ ఒకటో తారీఖుని కానీ రెండవ తారీఖుని కానీ తన ఆస్తులు ఎంత అప్పులు ఎంత జూబ్లీ హిల్స్ రోడ్ నెంబర్ అరవై ఐదులో ప్లాట్ నెంబర్ పదమూడు వందల పది దాని విలువ లక్ష పదివేల రూపాయలు మావిడి వెంట మీద నగలు నాకేం నగలు లేవు వాచ్ లేవు కారు లేదు చంద్రబాబు నాయుడికి నా శ్రీమతి గారికి మాత్రం ఒక రెండు లక్షల రూపాయల నగలు ఉన్నాయి ఇట్లా చక్కగా ఆయన దేశంలోనే అత్యధిక సంపన్న ముఖ్యమంత్రి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లెక్కల ద్వారా ఆయన చెప్తూ ఏదో ఒకటి మనందరికీ ఆషాఢభూతిలాగా వెనకటికి ఒక కథలో ఆషాఢభూతి అని చెప్పని గురువు గారికి పంగనామాలు పెట్టినాడు ఒకడు ఉన్నాడు ఆషాఢభూతిలాగా టంచనిగా సెప్టెంబర్ ఒకటో తారీఖుని కానీ రెండో తారీఖుని కానీ అంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారి మరణం ఎవరు ఆ వార్తలు ఎవరు చూడకూడదు అబ్బో చంద్రబాబు నాయుడు ఈరుడు సూర్యుడు అబ్బో మొత్తం ఇంత నీతిగా బతుకుతున్నాడని చెప్పని అనుకోవాలని ఆయన కళ్ళలు గంట ఉంటాడు విధి ఎవరిని వదలదు సెప్టెంబర్ ఒకటో తారీఖు ఇవాళ రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై మూడు ఈయన కలిసి వచ్చినట్లేదు హిందుస్థాన్ టైమ్స్ అని హిందుస్థాన్ టైమ్స్ అనేటువంటి ఒక జాతీయ పత్రిక ఆంగ్ల పత్రిక ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారి యొక్క అవినీతి భాగవతాన్ని బట్టబయలు చేస్తూ ఇవాళ పెద్ద వార్త ప్రచురించింది ఈ వార్త ఇది ఇవాళ హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో చంద్రబాబు నాయుడు యొక్క చిలకొట్టుడు మీద ఆయన ప్రజల ఆస్తిలోంచి అట్టా జేబు కొట్టేస్తాడు కన్నాలేస్తాడు దీని మీద ఒక పెద్ద వార్త ప్రచురించింది ఏంటయ్యా అంటే ఈ వార్త సారాంశం ఆయన అమరావతి మా రాజధాని మా రాజధాని అని చెప్పిన మొత్తము మనకు సినిమా చూపిస్తున్నాడు కదా బయోస్కోప్ బయోస్కోప్ ఈ బయోస్కోప్ కథలో ఏంటయ్యా ఈ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఇదంతా ఈ వల్లమాలిని ప్రేమ శుభ్రంగా వైజాగ్లోనే ఎక్కడోనో ఒక ఐదు వందల కోట్లు వెయ్యి కోట్లు పెట్టి కట్టేయటమా లేదా ఎక్కడో అక్కడ ఇప్పుడున్నటువంటి డీజీపీ ఆఫీస్ స్థలంలోనో ఎక్కడో అక్కడ ఒక మూడు వందల ఎకరాలు ఉన్నది మంగళగిరి హైవే పక్కన అక్కడే సచివాలయం అసెంబ్లీ కట్టేసేసి మిగతా అంతా జోనింగ్ చేసి వదిలేయచ్చు కదా నాలాంటి పిచ్చోడు అనుకుంటున్నాం ఎందుకు ఈ చంద్రబాబుకి ఈ భ్రాంతి ఈ రాజధాని ఏంటి కట్టడం ఏంటి ఎవడ కడతాడు ఎవడ వల్ల వద్దని ఏంటయ్యా అంటే ఏతాబాత చూస్తే ఇవాళ మనకి ఈ లోగుట్టు పెరుమాళ్ళు గారికి అన్నట్టుగా చంద్రబాబు నాయుడు గారి భాగవతం అంతా కూడా 
రెండు వేల పదహారో సంవత్సరం నుంచి పంతొమ్మిదో సంవత్సరం వరకు చంద్రబాబు నాయుడు ఎక్కడ ఎవరెవరికైతే అమరావతిలో ఎల్ఎన్టీ కంపెనీకి కానీ షాపూర్జీ పొల్లంజీ అనేటువంటి కంపెనీకి కానీ రాజధాని నిర్మాణం తాత్కాలిక రాజధాని నిర్మాణం పేరుతో ఎవరెవరికైతే కాంట్రాక్ట్లు ఇచ్చాడో ఆ కాంట్రాక్ట్లు ఇచ్చినటువంటి ప్రతి కంపెనీ దగ్గర నుంచి కూడా ముడుపులు తీసుకున్నట్టు అందులో కొంత ముడుపులు నూట పద్దెనిమిది కోట్ల తొంభై ఎనిమిది లక్షల పదమూడు వేల రెండు వందల ఏడు రూపాయలు లంచం డబ్బులు మనోజ్ వాసుదేవ్ పార్థసాని ఎల్ఎన్టీ నుంచి షాపూర్జీ పొల్లంజీ అండ్ కంపెనీ లిమిటెడ్ నుంచి మనోజ్ వాసుదేవ్ పార్థసాని అనేటువంటి ఒక సూట్ కేస్ కంపెనీ ఒక దొంగ కంపెనీని డమ్మీ కంపెనీని చంద్రబాబు నాయుడు లంచాలు ఇవ్వటం కోసం ఒక కంపెనీని ఏర్పాటు చేసి చంద్రబాబు నాయుడు పిఏ పి శ్రీనివాసు అనే అతను ఈ వ్యవహారాన్ని అంతా కూడా నడుపుతాడు ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడికి రావాలి ఎక్కడ తీసుకోవాలి ఏంటి అని చెప్పని ఇవన్నీ ఈ లెక్కలన్నీ కూడా చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ప్రైవేట్ సెక్రటరీగా పనిచేసినటువంటి పి శ్రీనివాస్కి ద్వారా చంద్రబాబు నాయుడు ఇవన్నీ తీసుకున్నట్టుగా హిందుస్థాన్ టైమ్స్ అంతా కూడా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు డిస్క్లోజ్ చేసినట్టుగా హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో పెద్ద వార్త ప్రచురితమైంది ఇది కేవలం ఒక వ్యక్తి ద్వారా వచ్చిన లంచం మాత్రమే మనోజ్ వాసుదేవ్ పార్థసాని అనేటువంటి ఒక ఒక మనిషి ద్వారా వచ్చినటువంటి లంచం మాత్రమే ఇది అని చెప్పి రాస్తూ ఇంకా రాస్తున్నారు ఏమని రాస్తాడంటే ఈ మనోజ్ వాసుదేవ్ పార్థసాని అనే పార్థసాని అనేవాడు చంద్రబాబుని కలిశానని మిగతా మొత్తం అంతా కూడా శ్రీనివాసు నువ్వు చూసుకోండి అని చెప్పని ఎప్పటికప్పుడు నేను లెక్కలు అప్పచెప్పానని కూడా వాడి డిస్పో డిపోజిషన్ ఇచ్చాడని చెప్పని కూడా దీంట్లో రాస్తారు ఎవరు ఎంవీపీ అంటే మనోజ్ వాసుదేవ్ పార్థసాని అని చెప్పిన ఆయన అతను వ్యక్తి ఎవరైతే ఎల్ఎన్టీకి కానీ షాపూర్జీ పొల్లోంజీ కానీ ఈ రెండు కంపెనీల నుంచి అమరావతిలో కట్టినటువంటి కాంట్రాక్టులకు ఇవ్వాల్సినటువంటి కాంట్రాక్టుల ద్వారా ఇవ్వాల్సినటువంటి అంటే తమ పొందినటువంటి లబ్ధికి లంచం ఇచ్చేటువంటి లంచం ఇతని ద్వారా అప్పచెప్పినట్టుగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి నోటీస్ ఇవ్వటం జరిగింది అని చెప్పని ఈ నోటీస్ కూడా ఇది బయట మాధ్యమాల్లో తిరుగుతుంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నోటీస్ ఇది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నోటీస్ ఏంటి అంటే చంద్రబాబు నాయుడు నారా ఫ్లాట్ నంబర్ పది పదమూడు పది రోడ్ నెంబర్ సిక్స్టీ ఫైవ్ జూబ్లీస్ హైదరాబాద్ ఐదు లక్షల ముప్పై నాలుగు తెలంగాణ ఇండియా గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫీస్ ఆఫ్ ది ప్రిన్సిపల్ కమిషనర్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ పిసిఐటి హైదరాబాద్ ఫోర్ ఇరవై ఎనిమిది తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై రెండో తారీఖున చంద్రబాబు నాయుడికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నోటీస్ ఇచ్చింది హైదరాబాద్ ఇరవై ఎనిమిది ఎనిమిది తొమ్మిది రెండు వేల ఇరవై రెండున నీ భాగవతం బట్టబయలేదేంద్రాబాబు ఈ మనోజ్ పార్థసాని నీకు చిల్లర ఇచ్చా అంటే నీ చిలక కొట్టుడు తాలూకాకి నీ లంచాల భాగవతం బట్టబయలైంది మాకు దొరికినంత వరకు నూట పద్దెనిమిది కోట్ల తొంభై ఎనిమిది లక్షల పదమూడు వేల రెండు వందల ఏడు రూపాయలు ఈ మనోజ్ వాసుదేవ్ పార్థసాని ద్వారా నీ పిఎస్ పిఎస్ పి శ్రీనివాస్కి డబ్బులు అందినట్టుగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఈ డబ్బుల్ని నువ్వు దాచి ఉంచిన నీ ఆదాయం కింద మేము ఎందుకు పరిగణించకూడదు నువ్వు దాచిపెట్టిన ఆదాయం కింద డిస్క్లోజ్ చేయనటువంటి నీ ఇన్కమ్ కింద మేము ఎందుకు పరిగణించకూడదు ఏ సంవత్సరానికి రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటో సంవత్సరానికి గాను ప్లీజ్ స్టేట్ యాజ్ టు వై అన్ అమౌంట్ ఆఫ్ వన్ వన్ ఎయిట్ నైంటీ ఎయిట్ థర్టీన్ టూ జీరో సెవెన్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఇయర్ ట్వంటీ 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 వన్ షుడ్ నాట్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ యువర్ అన్డిస్క్లోజ్డ్ ఇన్కమ్ అని చెప్పి ఆ నోటీసులో వారు సర్వ్ చేసినట్టుగా 
హిందుస్థాన్ టైమ్స్ పెద్ద వార్త ప్రచురించింది మనకి సాధారణంగా ఎక్కడైనా సరే చిన్న చిన్న విషయాలు ఇప్పుడు నా జగన్ గారు ఢిల్లీ వెళ్ళి ప్రధానమంత్రి గారిని కలిస్తే ప్రధానమంత్రి గారు కుర్చీ కింద ఒక బగ్ పెట్టి అంటే మైక్రోఫోన్ ఏదో పెట్టి జగన్ గారు ప్రధానమంత్రి గారు మోడీ గారు ఏం మాట్లాడుకున్నారు అమిత్ షా గారి దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు అమిత్ షా గారు కుర్చీలోనో అమిత్ షా గారు బాత్రూంలోనో యాంటీ రూమ్లోనో ఒక మైక్ పెట్టి వాళ్ళిద్దరూ ఏం మాట్లాడుకున్నారు ఇట్లా ప్రతిదీ కూడా వాళ్ళు రాబట్టి రాయగలిగేటువంటి సామర్థ్యం జగన్ గారి ఇంట్లో వారి భార్యతో ఏం మాట్లాడుకున్నారో కూడా కనిపెట్టి రాయగలిగేటువంటి సామర్థ్యం జగన్ గారు వాళ్ళ తల్లి గారితో ఇంట్లో గదిలో కూర్చుని ఏం మాట్లాడుకున్నారో కూడా రాయగలిగేటువంటి సమాచారాన్ని సేకరించి సేకరించగలిగేటువంటి సామర్థ్యం సత్తా ఉన్నటువంటి రామోజీరావు కానీ వారాంత పలుకులైన కానీ టీవీ ఫైవ్ ఆయన కానీ అస్సలు పసిగట్లైపోయారు అసలు చంద్రబాబు నాయుడికి నాటి నోటీస్ వచ్చింది ఎక్కడ ఏదైనా పేరున అన్నం తిన్నాడా ఎన్ని ముద్దలు తిన్నాడు పచ్చడి కలుపుకున్నాడా ఆ పచ్చడి ఎక్కడది ఎవడింటో తెచ్చాడు ఈడి సొంతదా సొంతంగా పట్టుకున్నాడా ఇవన్నీ రాశాయి ఇవన్నీ కూడా కనిపెట్టేయగలరు కానీ పాపం దురదృష్టం చాలా విచారిస్తున్నాను నేను నిజంగా అసలు ఎంత అనుభవం ఎంత సమర్థత ఉన్నటువంటి ఈనాడు రామోజీరావు కానీ ఏబిఎన్ రాధాకృష్ణ కానీ టీవీ ఫైవ్ నాయుడు కానీ అస్సలు పాపం పట్టుకోలేపోయారు సెప్టెంబర్లో ఇరవై రోజు ఇరవై రెండు వేల ఇరవై రెండు సెప్టెంబర్లో చంద్రబాబు నాయుడికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నోటీస్ ఇస్తే అసలు వీళ్ళు ఎవరికి తెలియనే తెలియ ఇవాళ పేపర్లో వచ్చైనా కూడా హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో వచ్చైనా కూడా అసలు పాపం ఎవరికి కనపడట్లేదు రామోజీరావుకి కనపడతలా వయసు పెద్దది అయిపోయింది రాధాకృష్ణ ఏమో వారంత పలుకులు రాసుకునే బిజీలో ఉన్నాడు ఏదో ఒకటి మామూలుగా గాలి పోగేసి రాయిటాక్ నాయుడు గారు కూడా ఏం తెలియట్లే హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో ఇంత పెద్ద వార్త పడింది ఇన్కమ్ మన చంద్రబాబు నాయుడికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నోటీస్ ఇచ్చిందా ఏదో ఒకటి రాయాలి కదా ఎంత సాహసం ఇన్కమ్ ట్యాక్స్కి చంద్రబాబుకి రాస్తారా చంద్రబాబు నాయుడికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నోటీస్ ఇస్తుందా ఈ దొమ్మ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది నలభై ఏళ్ళ ఇండస్ట్రీకి ఇంత సమర్థుడికి ఎంతోమంది ప్రధానమంత్రులను పనిచే మార్చినోడికి ప్రధానమంత్రులను కుర్చీలు ఎక్కించినోడికి అని కూడా వార్త రాయలు అయిపోయారే అసలు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ చెడిపోయిందని ఏదో ఒకటి రాయాలి కదా రాయలేపారు రాయట్లా తెలియట్లా మీకు ఈ స్థితి దౌర్భాగ్యం వచ్చింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు గుర్తుపెట్టుకోండి పైన ఎన్టీ రామగారు ఆత్మ మిమ్మల్ని ఎంటాడుతుంది ఖచ్చితంగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు సెప్టెంబర్ ఒకటో తారీఖున రామారావు గారిని పడేసి మీరు ప్రమాణ శేఖారం చేశారు రామారావు గారు పైనుంచి మొత్తం కక్ష తీర్చుకునే పనిలో ఉన్నాడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి రాజకీయాల్లో పైనుంచి ఆశీర్వదిస్తున్నాడు మిమ్మల్ని రాజకీయాల్లో కుక్కచావు మీకు రుచి చూపించాడు మీరు ఎన్టీ రామారావు గారికి వెన్నుపోటు రుచి చూపిస్తే రాజకీయాల్లో మీకు కుక్కచావు రుచి చూపించడం పైనుంచి ఎన్టీ రామారావు గారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి అండదండలిస్తూ ఆశీర్వదిస్తూ చేస్తూ ఇవాళ పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు సెప్టెంబర్ ఒకటిన మీరు ఎన్టీ రామారావు గారిని కోల దోసిన రోజు ఇదంతా కూడా విధి వెంటాడుతూ ఉంటుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎవడు క్విక్ కైక్ మంటలా ఈనాడు మాట్లాడదు ఏబిఎన్ మాట్లాడదు టీవీ ఫైవ్ మాట్లాడదు పేపర్లో రాయరు సెప్టెంబర్ ఇరవై రెండు నుంచి వారాంత పలుకులు లేవు ఎడిటోరియల్ కాలం లేవు ఫ్రంట్ పేజీలు లేవు ఏదోటి చంద్రబాబు 
లంచాలు తినేసాడన్న రాయాలి లేదా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చెడిపోయిందన్న రాయాలి కదా రెండు రాయరు అసలు వార్త తెలియట్లేదన్న తెలియనట్టే ఉంటారు నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారిని నలభై ఏళ్ళ ఇండస్ట్రీ సుత్తి కౌలు చేయడం కాదు ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాను చంద్రబాబు నాయుడు గారు హిందుస్థాన్ టైమ్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మీకు నోటీస్ ఇచ్చిన మాట వాస్తవమా కాదా ఇదిగో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నోటీసు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నోటీస్ ఇది ఈ నోటీస్ మీకు అంతి వచ్చిందా రాలేదా ఈ వార్త హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో ఈ అచ్చేసినటువంటి వార్త నిజమా కాదా నోరెప్పరే ఏదో మామూలుగా చెవులోంచి ఒక గొట్టం లాగి మామూలుగా రోజు సినిమా చూపిస్తున్నారు అందరికీ మాట్లాడండి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ ఏంటిది నిజమా అబద్ధమా తప్పుడు రాతలు రాశాడా హిందుస్థాన్ టైమ్స్ మీరు అమాయకుల అమరావతి పేరుతో డబ్బులు కొట్టేసింది నిజమా కాదా తినేశారా తినలేదా చంద్రబాబు నాయుడు దమ్ము ఉంటే నీలో నిజాయితీ ఉంటే ప్రతి సంవత్సరం నువ్వు నీ ఆస్తుల చెట్ట నీతి కబుర్లు చెప్పేది నిజమైతే మాట్లాడు హిందుస్థాన్ టైమ్స్ ఏంటి ఏం మాట్లాడుతుంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నీకేం నోటీస్ ఇచ్చింది ఎందుకు చెప్పాలి అప్పుడు దాకా ఈ సమాజానికి ప్రపంచాన్ని ఎందుకు చెప్పాల నీకు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నోటీస్ వస్తే సెప్టెంబర్ రెండు వేల ఇరవై రెండులోనే నీకు నోటీస్ వస్తే ఇవాళ దాకా ఎందుకు చెప్పలేదు మీ చైతన్య రథంలో ఉన్న ఇయ్యాలి కదా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వచ్చిందని తప్పుడు వార్తలు రాస్తా రాయిపిస్తూ ఉంటావు కదా అందరి మీద నీ చైతన్య రథంలో చేయాలి కదా మొన్న ఎప్పుడు ఈ మధ్య చూశాను సోదరి శాసనమండలి సభ్యురాలు శ్రీమతి పోతుల సునీత గారు వాళ్ళ ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యుల్ని ఏదో అందని తోలనాడిందని వాళ్ళ నాన్నగారిని ఏదో అందని లోకేష్ గారు పాదయాత్ర ఆపేసి మరీ హైకోర్టుకు వచ్చి పొరుగు నష్టం దావా ఆయన వేశాడని ఆయన పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడాడు ఎవరిని వదలను పోతులు సునీతని నేను జైల్లో వేస్తాను కోర్టు కీడిస్తాను పరువు నష్టం దేవా వేస్తాను పేక్ కోసేస్తాను పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడాడు ఆయన లోకేష్ గారిని కూడా నేను ఇవాళ అడుగుతున్నా మీ పాదయాత్ర ఆపేసి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ని ఏం చేస్తారు రండి నువ్వు నిజంగా పరుష పౌరుషంగలంగా వాడు అయితే ఒక మగ్గం నేసుకునే అమ్మాయి మీద పెద్ద పౌరుషంగా మాట్లాడావు కదా ఒక చేనేత కులం నుంచి వచ్చినటువంటి చిన్న కులం నుంచి వచ్చినటువంటి సోదరిమణి వెనుకబడిన కులం నుంచి వచ్చినటువంటి సోదరిమణి పోతుల సునీత గురించి నువ్వేదో అమ్మాయి పేక్ వస్తా పరువు నష్టం దావా కాల్చి వాతలు పెడతా డొక్క దించి జోలు కడతా జైల్లో వేస్తా చాలా పెద్ద పెద్ద మాటలు మాట్లాడావు కదా మంగళగిరి వచ్చి దా హిందుస్థాన్ టైమ్స్ మీద ఏం చేస్తారా దా పాదయాత్ర ఆపేసి వచ్చేసే వెంటనే రైండ్ హిందుస్థాన్ టైమ్స్ మీద తండ్రి కొడుకులు ఇద్దరు ఏం చేస్తారు మీ పరువు నష్టం ఇది ఒకవేళ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ నిజం కాదు మీరు లంచాలు తినలేదు రండి ఛాలెంజ్ చేస్తాను మిమ్మల్ని హిందుస్థాన్ టైమ్స్ మీద పరువు నష్టం దావా వేయండి చేసే దమ్ముందా ఈ రకంగా అమరావతి పేరుతో యమతిండి తినేసి జనం సొమ్ముని హల్వా తిన్నట్టు తినేసి ఇద్దరు కలిసి తండ్రి కొడుకులు ఇవాళ మళ్ళీ మాకు అధికారం ఇవ్వండి మా అధికారం ఇవ్వండి ఏంటి అధికారం ఇస్తే మళ్ళీ అమరావతి కడతారంటే మళ్ళీ తినేస్తారంట అమరావతి ఉద్యమం అమరావతి కొనసాగింపు ఏంటంటే ఎప్పుడు అధికారం వచ్చినా జనాలను మోసం చేసేదో రకంగా 
మళ్ళీ అమరావతి పేరుతో తినేయాలి మొత్తం అక్కడ జరిగినటువంటి అమరావతిలో దొరికింది అంటే లంచం తీసుకుంటాంగా లంచం తీసుకున్నది దొరికింది సుమారుగా నూట పద్దెనిమిది కోట్ల చిల్లర అయితే సుమారుగా నూట ఇరవై కోట్లు తిన తిన్నది దొరికింది ఇంకా దొరకకుండా ఎంత తిన్నారు అంటే మొత్తం ప్రతి దాంట్లో అమరావతి పేరుతో తిండి 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 లంచం 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 మళ్ళీ అంటే ఈయనకి అధికారం ఇవ్వాలంట మన భవిష్యత్తుకి అంట ఈయన గ్యారంటీ ఇస్తాడంట మళ్ళీ తినేస్తాగా మళ్ళీ లంచాలు మెక్కేయటాకి ఇన్నేళ్లు మిక్కింది చాలలేదు అంటే ఈ రకంగా ప్రతి దాంట్లో అంటే కేవలం ఒక అమరావతి పేరుతోనే ఇంత అయితే ఇక మిగతా రాష్ట్రంలో నువ్వు జరిగిన చేసినటువంటి ప్రతి పనిలో ఎంతెంత ఇటువంటి తప్పుడు పనులు చేస్తూ ప్రజాధనాన్ని ఈ రకంగా దొరకకుండా దొంగల దొంగల ఊళ్ళు పంచుకున్న చందాన ఈ రకంగా చంద్రబాబు నాయుడు వందల వందల కోట్ల రూపాయలు ఈ రకంగా ప్రతి పనిలో ఇంత చప్పున ఈ రాష్ట్రాన్ని ఇన్నేళ్లు లూటీ చేసిందే కాకుండా ఇంకా లూటీ చేయటానికి ఏం మిగిలించావు బాబు అప్పులు కుప్ప చేపి ఈ రాష్ట్రాన్ని మీ ఇల్లు మీరు కట్టుకుంటాకి లేదా మీరు బాగుపడటాకి మీ కుటుంబం పచ్చగా ఉంటాకే మేమంతా కూడా పన్నులు కడుతున్న పరిస్థితి కనపడుతుంది ఇవాళ ఇట్టా ఉంటే ఆయన ఈ నెల నుంచి అంట భవిష్యత్తు గ్యారంటీ ఇది బాబు గ్యారంటీ ఎవరికి ఎవరికి గ్యారంటీ ఏం గ్యారంటీ ఇచ్చు బయలుదేరతాడంటే ఇది మొత్తం మీకు డబ్బులు ఏం వస్తాయి ఇంతంత డబ్బులు వస్తాయి ఒకవేళకి అని చెప్పని భవిష్యత్తు గ్యారంటీ ఇది బాబు గ్యారంటీ చంద్రబాబు నాయుడు అనే నేను రాష్ట్ర ప్రజలపై ఉంచిన నమ్మకాన్ని నిలబెట్టుకుంటానని త్రికరణ సద్దితో ప్రమాణం చేస్తున్నాను రెండు వేల ఇరవై నాలుగు టీడీపీ అధికారంలోకి వచ్చాక భవిష్యత్తు గ్యారంటీ అని వాగ్దానులు ఎటువంటి వివక్ష లేకుండా అంటే గతంలో అంతా వివక్షలతో చూశాడనమాట నిబంధనలు విధించకుండా అమలు చేయడంతో పాటు రాష్ట్రాభివృద్ధికి పురోగతికి పునంగితమని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను ఇది ప్రతిజ్ఞ సంతకం పెట్టాడు దొంగ సంతకం పెట్టి నేను చంద్రబాబు నాయుడిని ప్రజలను ఒకటే జాగ్రత్తతో ఉండమని చెప్తున్నా ఈ దొంగ సంతకంతో ఉన్నటువంటి అంటే ఈ ఈ దొంగకి ఈ తేలు కుట్టినటువంటి దొంగ క్విక్ కాయిక్ మంటల ఏం ఇవాళ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ అనేటువంటి పెద్ద మండ్రగబ్బ కరిస్తే క్విక్ కాయిక్ మనలు అనేటువంటి ఈ దొంగ చంద్రబాబు నాయుడు రెండు వేల పద్నాలుగులో కూడా వీటి సంతకం పెట్టి ఇంటింటికి ఇచ్చాడు ఇక ఇది కాగితం ఆత్మీయ సోదర సోదరి మండలికి నమస్కారం నా మనస్ఫూర్తి శుభాకాంక్షలు చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్టీ రామారావు పవన్ కళ్యాణ్ కమలం సైకిల్ మోడీ కింద చంద్రబాబు నాయుడు సంతకం ప్రతి కుటుంబం బాగుండాలంటే నా అక్కా చెల్లెలు ఆర్థికంగా బలపడాలి అందుకోసం డ్వాక్రా సంఘాల రుణాలు పూర్తిగా రద్దు చేస్తాను మహిళలకు రక్షణకు ఉమెన్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ ఏర్పాటు చేస్తాను ఆడబిడ్డ పుట్టిన వెంటనే రెండు లక్షల రూపాయలు డిపాజిట్ చేస్తాం జాబు కావాలంటే బాబు రావాలని కాంక్షిస్తున్న తమ్ముళ్ళు అంటే రెండు హామీ తమ్ముళ్ళు చెల్లెళ్ళు కళను సాకారం చేయడానికి ఇంటికి ఉద్యోగం ఉపాధి కల్పిస్తాను ఉద్యోగం ఉపాధి రెండు కల్పించలేకపోతే రెండు వేల రూపాయలు ప్రతి నెల డబ్బులు ఇస్తాను వింటున్నారండి రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆయన ఇచ్చిన సంతకం ఏంటి ఇచ్చిన కాగితం ఎన్టీఆర్ సుజల 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 పథకం ద్వారా రెండు రూపాయలకే ఇరవై లీటర్ల మినరల్ వాటర్ క్యాన్ మీ ఇంటికి పంపిస్తాను రెండు వేల పద్నాలుగులో సంతకం పెట్టాడు ఇరవై లీటర్ల నీళ్ల క్యాన్ ఇంటింటికి రెండు రూపాయలకి పంపిస్తాను పదివేల కోట్లతో బీసీలకు సప్లైన్ అమలు చేస్తాను 
చేనేత మరియు పవర్ లూమ్స్ రుణాలు మాఫీ చేస్తాను బీసీలకు మరియు కాపులకు ప్రత్యేకంగా చూస్తాను బీ కాపులను బీసీలుగా చేస్తాను అర్హులైన వారందరికీ మూడు సెంట్ల స్థలంలో ఉచితంగా పక్కా గృహాన్ని మంజూరు చేస్తాను మూడు లక్షల రూపాయలతో లక్షన్నర మూడు సెంట్ల స్థలం ఇస్తానని చెప్పాడు ఇది ఆయన సంతకం పెట్టినిచ్చాడు ఇంటింటికి రెండు వేల పద్నాలుగులో పైన మన పవన్ కళ్యాణ్ ఫోటో కూడా ఇచ్చాడు ఏది మీరు ఓటేయండి చేయకపోతే నేను ప్రశ్నిస్తాను అన్నటువంటి పవన్ కళ్యాణ్ ఫోటో కూడా పైన వేసాడు ఈ సంతకానికి ఏమైనా దిక్కుందా ఈ సంతకానికి ఇందులో ఏమో అమలు చేశాడు ఒకటి అమలు చేశాడా రెండు వేల పద్నాలుగులో కూడా ఇంటింటికి సంతకం పెట్టి పంపించాడు చంద్రబాబు నాయుడు దీనికి దిక్కు లేదు మళ్ళీ ఇది ఉచ్చి బయలుదేరాడు అంటే ఎంత పచ్చి మోసగాడు అంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు చూడండి ఎంత పచ్చి మోసగాడు ఇదే ఇప్పుడు ఏదైతే ఇంటింటికి పంపిస్తానంటున్నాడో భవిష్యత్తు గ్యారంటీ ఇది జా బాబు గ్యారంటీ అని పద్నాలుగులో కూడా ఇది పంపించాడు ఈ అమలు చేస్తానని మూడు సెంట్లు స్థలం ఇస్తా అన్నాడు డ్వాక్రా అక్క చెల్లెలందరికీ రుణాలన్నీ మాఫీ చేస్తా అన్నాడు ఉమెన్ ప్రొటెక్షన్ సెల్ ఏర్పాటు చేస్తానని చెప్పాడు ఇంటికి ఒక ఉద్యోగం ఇస్తానన్నాడు వ్యాపారం పెట్టిస్తా అన్నాడు లేదంటే కనుక నెలకు రెండు వేల రూపాయలు ఇస్తానని చెప్పాడు ఇంటింటికి ఉద్యోగం ఇవ్వపోతే కనుక ఇప్పించకపోతే కనుక మూడు సెంట్లు స్థలం ఇస్తా అన్నాడు పదివేల కోట్లతో బీసీలకి సప్లాన్ ఇస్తా అన్నాడు కాపుల్ని బీసీ చేస్తా అన్నాడు రజకుల్ని బీ ఎస్సీ చేస్తా అన్నాడు మత్స్యకారులను ఎస్సీ చేస్తా అని చెప్పాడు ఇవన్నీ రాశాడు సంతకం ఏంటి పంపించాడు ఏ సంతకం అయి రైతు రుణమాఫీ అన్నాడు ఇదిగో ఇందులో అన్ని ఈ తప్పుడు సంతకాలు చంద్రబాబు నాయుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు కొత్తగా మళ్ళీ తప్పుడు సంతకంతో కొత్త యాషంతో బయలుదేరాడు అధికారం కోసం ఎంతకైనా దిగజారేటువంటి తప్పుడు మనస్తో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడు ఎంత మోసానికైనా బరి తెగిస్తాడు ఈ మోసాలకి ఇతను వాడుకుని వదిలేయటంలో ఎవరినైనా వారు వీరం లేదు మామ దగ్గర నుంచి విల్లనిచ్చి కాళ్ళు కడిగినటువంటి తండ్రి సమానుడైనటువంటి నందమూరి తారక రామారావు దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే బావమూర్తుల్ని వాడుకుని వదిలేశాడు మోసం చేశాడు తోడల్లుడిని వాడుకున్నాడు వదిలేశాడు మోసం చేశాడు ప్రజల్ని వాడుకున్నాడు వదిలేశాడు ఎంతో మంది నాయకుల్ని వాడుకున్నాడు వదిలేశాడు కమ్యూనిస్ట్ పార్టీలను వాడుకున్నాడు వదిలేశాడు మోసం చేశాడు భారతీయ జనతా పార్టీని పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో వాడుకున్నాడు వదిలేశాడు పద్నాలుగులో వాడుకున్నాడు మళ్ళీ వదిలేశాడు మళ్ళీ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో భారతీయ జనతా పార్టీని వాడేటాకి వాడుకుంటాకి ఎన్ని కాళ్ళు పట్టుకోవాలన్ని కాళ్ళు పట్టుకుంటున్నాడు రెండు వేల పద్నాలుగులో పవన్ కళ్యాణ్ని వాడుకున్నాడు వదిలేశాడు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో మళ్ళీ వాడుకుని వదిలేయటాకి మళ్ళీ సిద్ధంగా ఉన్నారు ఇద్దరు వాడుకుంటాకి అతను సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఉపయోగపడటాకి అతను సిద్ధంగా ఉన్నాడు వెట్టి చాకరీ చేయటాకి చంద్రబాబు నాయుడు వాడుకుని వదిలేనటువంటి రాజకీయ పార్టీ కానీ ప్రజలు కానీ చంద్రబాబు మోసం చేయనటువంటి అంటే వాడుకుని మోసం చేయనటువంటి పలానా ఓడు ఉన్నాడని చెప్పండి మీ ఇష్టం పలానా ఆయన్ని ఉంటే ఒక్కడే ఒక్కడు ఉన్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు వాడుకుని మోసం చేయకుండా ఎవరున్నాడే అంటే ఈనాడు రామోజీరావు గారిని మాత్రం వాడుకునేంతవరకు మోసం చేయలే ఎందుకు మోసం చేయలేదంటే చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గరికి రామోజీరావు గారు ఎప్పుడు రాడు అందుకే దూరంగా కొండ మీద ఉంటాడు హైదరాబాద్లో వచ్చిన కాంచి కసక్కన మామన పొడిచిన నన్ను కూడా పొడుతాడు ఎందుకు రా బాబు అని చెప్పని ఒక్క ఈనాడు రామోజీరావుని తప్పితే వెనుపోటు పడకుండా వాడుకుని వదిలేయకుండా సిగ్గు అభిమానం ఆత్మాభిమానం ఈషన్ మాత్రం లేనటువంటి రాజకీయ నాయకుడు ఈ భారతదేశంలో కాదు ప్రపంచంలో కూడా చంద్రబాబు నాయుడు తప్పితే మనకు ఒక్కొక్కటి దొరకడు ఏమాత్రం సిగ్గుపడ్డు ఒకేసారి ఎంతమందితో అయినా ఒక పక్క కమ్యూనిస్టులతో 
కనుగొడతా ఉంటాడు ఆఖరి కాంగ్రెస్ పార్టీని కూడా వాడుకున్నాడు వదిలేశాడు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడుకు ముందు వాడుకున్నాడు వదిలేశాడు వెనుపోటు పడిచాడు మళ్ళీ రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీ దగ్గరికి వెళ్ళాడు వాటేసుకున్నాడు మళ్ళీ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో డబ్బులు పంపించాడు మళ్ళీ కాంగ్రెస్ పార్టీని వదిలేశాడు మొన్న వెళ్ళాడు నడ్డా నేను వెళ్ళి వంగి వంగి నమస్కారం ఆడుతున్నాడు వంగి వంగి చెవులో మా కబులు చెబుతున్నాడు మరి సోనియా గాంధీ దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళా రాహుల్ గాంధీ దగ్గరికి ఎందుకు వెళ్ళా వెళ్ళడం అంటే ఎవడితో అవసరం ఉంటే వాళ్ళ కాళ్ళు పట్టుకోవటం అవసరం తీరిన తర్వాత వెన్నుపోటు పడటం చంద్రబాబు నాయుడు యొక్క నైజం అది ఓటర్ లైనా అంతే వాడుకుని వదిలేయటం అవసరం తీరే వరకు అరచేతిలో వైకుంఠం చూపిస్తాడు చంద్రబాబు నాయుడికి అవసరం ఉంటే అరచేతిలో వైకుంఠం చూపిస్తాడు అవసరం తీరిపోయిన తర్వాత మాత్రం చెత్తపుట్టలు వేస్తాడు మనుషులనైనా సరే ఎవరినైనా సరే సంస్థలనైనా సరే పార్టీలనైనా సరే ఎవరినైనా అంతే అతను ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడిని ఒకటే ప్రశ్నిస్తున్నాం నీలో నిజాయితీ ఉంటే నలభై ఏళ్ళ ఇండస్ట్రీ అని చెప్పుకు తిరిగేటువంటి మీరు మీ పర్సనల్ సెక్రటరీ పి శ్రీనివాసు ద్వారా రెండు కంపెనీల నుంచి అమరావతిలో కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చినందుకు ఒక విడతగా నూట ఇరవై కోట్ల రూపాయల లంచం తిన్నట్టుగా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ మీకు నోటీస్ ఇచ్చింది వాస్తవమా కాదా హిందుస్థాన్ టైమ్స్లో ఆ వార్త రాసింది వాస్తవం అయితే వాస్తవమా కాదా నోరు ఇప్పాలి నోరు ఇప్పు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాం నువ్వు ఇలా నీలో నిజాయితీ ఉంటే ఊరికే ఎవడొకటితో మురిగిస్తాం కాదు ఆడితో ఈడితో నన్ను తిట్టిస్తాం కాదు నీలో నిజాయితీ ఉంటే మీ అబ్బాయిలో పెతూరు వెళ్ళి ఎమ్మెల్యేల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు ఈ ఎమ్మెల్యే అవినీతి పరుడు ఆ ఎమ్మెల్యే అవినీతి పరుడు అని మీ నాన్న అవినీతి చూసుకు ఒకసారి నీ పాదయాత్ర ఆపి మీ నాన్న ఎట్టా కొట్టేస్తున్నాడో కొట్టేశాడు ఈ దేశాన్ని ఈ రాష్ట్రాన్ని మీ నాన్న గురించి చెప్పు సెంటర్ సెంటర్లో మీ నాన్న ఎట్ట కొట్టేశాడు షాపూర్జీ పొల్లంజీ లీమ్ కంపెనీకి ఎలా కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చాడు ఎట్లా వాళ్ళ దగ్గర లంచం తీసుకోవచ్చు ఎలా అయితే ఒక కంపెనీని పెట్టి మనోజ్ వాసుదేవ్ అనేవాడికి ఒక కంపెనీ పెట్టించి ఆడికి ఏం పని లేకపోయినా ఆ దాంట్లోకి వర్క్ ఇచ్చినట్టుగా డబ్బులు వేసి ఆ డబ్బుల్ని డ్రా చేసి మీ నాన్న పిఎస్ ద్వారా మీరు డబ్బులు తీసుకోవటం ఇవన్నీ అందరికీ చెప్పు ఊరు ఊరా ఊరూరా మా నాన్న ఎట్టు చేశాడు అది కదా నిజాయితీ అంటే అది కదా నాయకత్వం అంటే అది వదిలేసి ఇవన్నీ ఎమ్మెల్యేలను తిడత వెళ్తాం ఎమ్మెల్యే బురద వేయటం ఎమ్మెల్యేల మీద అవాకులు చవాకులు పేలటం మాని కట్టిపెట్టి తండ్రికి చంద్రబాబు నాయుడికి ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాం నీలో నిజాయితీ ఉంటే నువ్వు నికాసైన రాజకీయ నాయకుడు అయితే ఈ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ షోకాజ్ నోటీస్ మీద నోరిప్పు హిందుస్థాన్ టైమ్స్ మీద నోరిప్పు అలాగే ఈనాడు రామోజీరావు ఏబిఎన్ రాధాకృష్ణ టీవీ ఫైవ్ ముగ్గురికి ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాం మీలో నిజాయితీ ఉంటే నిజంగా మీరు చెప్పే కబుర్లు నిజాయితీ అయితే చంద్రబాబు నాయుడు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ గురించి కూడా రాయండి మీకు చేతనైతే అలా లోకేష్ నాయుడు కూడా ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాం ఒక పద్మశాలి ఆడబడుచు మీద చులకనగా మాట్లాడటం పరువు నష్టం దావా పేరుతో బెదిరించటం బ్లాక్ మెయిల్ చేయటం కాదు హిందుస్థాన్ టైమ్స్ మీ నాన్న లీలల గురించి రాసింది దీని మీద నీ పరువు నష్టం దావా మీ నాన్న పరువు నష్టం దావా వేయగలవా వేస్తావా పాదయాత్ర ఆపి హైకోర్టుకు వస్తావా అని ఛాలెంజ్ చేస్తున్నాం సార్ ఇప్పటికి బోళ్ళని సార్లు కంప్లైంట్ చేశాం విజయం గారు కంప్లైంట్లు చేశారు అన్నిటి మీద స్టేలు తెచ్చుకున్నాడు అలాగే నందమూరి తారక రామారావు గారి శ్రీమతి లక్ష్మీపార్వతి గారు కూడా కంప్లైంట్ చేశారు దాని మీద కూడా స్టే తెచ్చుకున్నాడు ఈ స్టేలు బతికి ఈరోజు ఇదే ఉంది రేపు కూడా ఈ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ దాని మీద కూడా స్టే తెచ్చుకుంటాడు తప్పితే దాని మీద సమాధానం ఇవ్వడు ఏదో ఒకటి చెప్తాడు సుత్తి కబుర్లు మీకు నేను నేను ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చేసేది జూబ్లీస్లు వేస్తాను లేదా బెజవాళ్ళు వేస్తాను నువ్వెవరి నాకు నోటీస్ ఇవ్వటాకి ఏది ఇది ఉంటుంది కదా వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ కట్ అండ్ పేస్ట్ వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దట్ ఈస్ కష్ట అండ్ కట్ అండ్ పేస్ట్ కట్ అండ్ పేస్ట్ అంటాడు కానీ నా గొంతు కాదురా బాబు నేను కాదు మీకు దన్నరా నేను కాదురా రామ రామ నా బిడ్డల మీద ప్రమాణం నా తల్లి మీద ప్రమాణం దేవుడి మీద ప్రమాణం లేకపోతే నేను నిజాయి నా అంతరాత్మ శుద్ధిగా చెప్తున్నాను నేను కాదు ఆ మాటలు నాయి కాదని ఒక్కరోజు కూడా చంద్రబాబు చెప్పలా రేపు కూడా అట్టాగి చెప్తాడు నాకు తెలిసినంతవరకు హైకోర్టులో స్టే తెచ్చుకోవటమా లేదా 
what i am saying he don't have any uh, uh, jurisdiction income tax department don't have any jurisdiction hyderabad i am living in uh, karakatta itandi edo vachi rani english lo malli odi cheptadu manaku betti విమర్శలు చేస్తే ఎవడు కంప్లైంట్ చేస్తాయండి బూతులు తిడితే పచ్చిగా డెరాగేటివ్గా అసభ్య పదజాలం మనిషి మాట్లాడినటువంటి మనిషి అనేవాడు సభ్యత సంస్కారంతో నిండినటువంటి బాధ్యతతో కూడినటువంటి ఒక రాజకీయ నాయకుడు మాట్లాడకూడనటువంటి పరుష పదజాలంతో అసభ్యంగా మాట్లాడినందుకు చట్టంలో చట్టానికి లోబడి చట్టం మేరకు మాకున్నటువంటి హక్కుల పరిరక్షణ మేరకు మేము కంప్లైంట్ చేసాము పోలీసు కేసు కట్టారు కసరత్ మొదలైందని ఎవరు చెప్పారు అంటున్నారు కదా అరే ఊ నువ్వు అమ్మ మీరు ఊహించుకుని నన్ను అడిగితే నేనెందుకు సమాధానం చెప్తాను మీకు పార్లమెంటరీ ఏజెండా మీ దగ్గర ఉందా పార్లమెంట్లో ఈ అంశాలు పెడుతున్నామని పార్లమెంట్ ఏమన్నా మీకు చెప్పిందా ఊహాజన ఇదే చిలక చూసి ఏంటమ్మా జరిగితే ఏంటి జరగపోతే ఏంటి ఇది ఎక్కడికి పోవాలా ఎందుకు ఉండదు జరిగితే ఉంటుంది అసలే జరుగుద్దా జరగదా ఇదైతే ఇది ఇదైతే ఇది ఏమైనా సినిమా డైలాగ్ అంటే అదైతే అది రాసుకుంటా ఇదైతే ఇది రాసుకుంటా అని చెప్పని అటాట్ అవుద్ది అయ్యో అదేంటి అమ్మ పరుసులు గోపాలకృష్ణ చెప్తాడు ప్రతి దాని సినిమాలో అదైతే అది రాసుకు ఇదైతే ఇది రాసుకు అదేంటి ఏం కేసులమ్ ఏం కేసులని వేయండి ఒకళ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించిన నాయకుడు ఎవరన్నా డిరాగేటివ్గా లేకపోతే అసహ్యంగా మాట్లాడినప్పుడు ఒకవేళ పోలీసు మీకు న్యాయం తీయదు అనిపిస్తే హై కోర్టులకు వెళ్తున్నారుగా కోర్టులకు వెళ్తున్నారుగా ఏ కోర్టుకి వెళ్ళలేరా ఏంటి నిజమే అయితే వెళ్ళేవాళ్ళు కదా ఈ పాటికే వెళ్ళరుగా ఎందుకు వెళ్ళరు దాంట్లో నిజం లేదు కాబట్టి వెళ్ళరు చూసుకోదా రాజకీయాలు ఆవిడ ఇష్టం ఆడేం ఆడు సొంత పార్టీ పెట్టుకున్నారు ఆవిడ ఒక ఇండిపెండెంట్ పొలిటీషియన్ ఆవిడ సొంత పార్టీ పెట్టుకున్నారు ఆవిడ ఇష్టం అది మనం చూసేది ఏమంది నేను విశ్లేషకుడిని కాదు కదా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకుడిని విశ్లేషకుడిని అయితే చెప్తాను ఆవిడ ఇష్టం ఆడది చూసి ఆవిడ రాజకీయ పార్టీ ఆవిడ ఇష్టం ఎన్నో పార్టీలు పుడతా ఉంటే ఎన్నో పార్టీలు వస్తూ ఉంటాయి కొన్ని నిలబడతా ఉంటాయి కొన్ని విలీనం అయిపోతూ ఉంటాయి మన దానికి ఎవరి ఇష్టం వాళ్ళది కదా ఎవరు రాజకీయ ఎత్తుగాళ్ళు వాళ్ళకి ఆవిడ ఆవిడ నడకాలి మనకి మనకేం సంబంధం ఆవిడ వ్యక్తిగత ఆవిడ ఒక స్వా స్వతంత్ర రాజకీయ పార్టీగా అంటే ఒక రాజకీయ పార్టీ పెట్టినప్పుడు నడపటమా విలీనం చేసుకోవటమా వారి ఇష్టం కదా అది మనం చెప్పేది ఉండదు దాంట్లో లేదండి అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రజానాయకుడు దానికి ఎవరు వస్తారని ఊహించుకుని ఏదో భయపడటం అట్లా ఏముంటుంది ఏముండదు జనం గుండెల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఉన్నాడు ఏమది ఏది జరిగినా ఎవరు వచ్చినా రాజకీయ పార్టీలన్నా వస్తుంటారు మన ఒక్కళ్ళే ఉంటాం ఎవరు ఉండకుండా ఓన్లీ ఏదైనా చైనా దేశం ఏంటంటే ఒకటే పార్టీ ఉంటాకి చైనా రాజ్యాంగం అయితే ఒకటే పార్టీ మనుషులు లీడర్లు మారుతూ ఉంటారు అంతే కదా అంటే ఏం కాదు కదా మనకి బోలని పార్టీలు ఉంటే పార్టీల తరపున రాజకీయ నాయకులు వస్తూ ఉంటారు ఇదండి మామూలే దానికి నేను ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు జనాన్ని నమ్ముకుంటాడు తప్పితే వేరే ఎవరు నేను నమ్ముకోడు కదా 